Vamos a ver estrategia número 3, que es lo que llamamos el mid-range bounce trade. Y esto es cuando el precio está entre dos zonas y el precio regresa a lugares anteriores de liquidity captures. Y el MA Rush confirma un retroceso. Y el retroceso a esta zona es muy uh, probable. Por ejemplo, esto fue una zona de support, ¿ok? Y de ahí regresa y te empieza a marcar las nuevas zonas, que es estas. Cuando regresa a esa zona, ¿ok? Este sigue siendo un techo muy importante. Y puedes ir aprovechando, ¿okay? miren aquí, y tienes la resistencia del MA Rush. Y esto lo puedes usar con el MA Rush o sin el MA Um, rush uh, similar a lo que vimos en Boeing esta era la zona anterior miren cómo estaba aquí que estaba dentro de las nuevas zonas estos siguen siendo supports y es donde agarramos el rebote especialmente si nos gusta cuando estas zonas anteriores están dentro ok en, como en el medio de las nuevas zones y puedes ver como esta zona nos dio dinero casi la vamos casi cuatro veces regresando aquí rebote 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 todas las veces te pagó hasta que hizo el breakout y ahí nos dio el breakout trick que va a ser la próxima estrategia que vamos um, a aprender si sí, por ejemplo Google, Google Okay. ok, miren este zone, miren cómo bajó y rebotó en ese zone, que fue la zona anterior. Ahora aquí vino y esta fue una nueva zone, ok, pero las zonas anteriores, especialmente cuando se acumulan varias uh, zones nuevas y anteriores en el mismo lugar se convierte en muy uh, fuerte. Pero esto fue un ejemplo, miren como rebotó una, dos y vino una tercera vez y todavía te... Pero puedes ver, cada vez hubo menos compradores. Así que las más veces que usa esa misma zona, ya sabes, como lo que decíamos en el curso, después de tres rebotes hay menos chances que rebote en este zone. Right. Esta es la estrategia de lo que se llama mid-range uh, bounce. Uh, vamos a ver en el próximo video la zona, los rompimientos de zonas y cuando retrocede a las zonas en los próximos dos estrategias.